ഹലോ എരുവൻ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ ആണ് അദ്ദേഹം രാജീവ് ഗാന്ധി ബയോടെക്നോളജിയിലെ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോവിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീത്രയിലുള്ള ലാബ് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടുകയാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രൂ നാറ്റ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം സോ വെൽക്കം ടു ദി ഷോ സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സാർ ഈ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് സാറിനെ പുതിയ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സാറിന് അറിയായിരിക്കും ഈ ശ്രീത്രയിലുള്ള പുതിയ കിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഈ ലാബ് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം നമ്മള് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഡയഗ്നോസിസിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് തരം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പി സി ആർ നമ്മുടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂപ്പ് മീഡിയേറ്റഡ് ഐസോതെർമൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പി സി ആറിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഈ സാമ്പിളിനെ നമ്മളൊരു പി സി ആർ മിക്സർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് സാമ്പിളിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ആർ എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും ആർ എൻ എ നമ്മൾ സി ഡി എൻ എ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മൾട്ടിപ്പിൾ സൈക്കിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ പലതവണ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടണം ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ത്തണം അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വരും അതിനകത്ത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡീനേച്ചുറേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയും രണ്ട് നമുക്ക് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡീനേച്ചുറേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഈ സ്ട്രാൻഡിലേക്ക് പ്രൈമർ അനീല് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ എൻസൈമിൻ്റെ ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നാലും ഈ പ്രൈമർ ബൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഈ സൈക്കിളിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് കൊച്ചു കൂടാക്കുക തണുപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു സൈക്ലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ചെയ്ത് ആണ് നമ്മൾ പി സി ആറിനകത്ത് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് അതിലെ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതില് നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ സൈക്ലിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഈ ഡി എൻ എ രണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഹൈബ്രിഡിനെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എൻസൈം അതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എറൗണ്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കും അതാണ് ഈ ലാമ്പ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഒരു തെർമൽ സൈക്ലറിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം പി സി ആറിനകത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോഗ്രാമബിൾ തെർമൽ സൈക്ലറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്ര മിനിറ്റ് ഇത്ര ടൈം അത് അടുത്ത സൈക്കിളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണം അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് വെറും ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ മാതിരിയുള്ള ഫെസിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലാമ്പ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലാമ്പ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇപ്പം കൊറോണയുടെ കേസിൽ തന്നെ ഒരു ലാമ്പ് ടെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് ആകെ നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം മതി ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്ന് ടൈം ആണ് രണ്ട് ഈ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മെഷീൻ വേണ്ട അപ്പൊ ഈവൻ ഒരു ചെറിയ ലാബിൽ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ലാബ് കൂടുതൽ ലാബ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഒത്തിരി ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് സമയത്തിൽ ഒത്തിരി ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പേഷ്യൻറ്റിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു എമർജൻസി പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റിനകത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്തോ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും ഞാൻ സമയം കൊണ്ട് ഒത്തിരി ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പി സി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ലാമ്പ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഈ ഈ ക്ലിനിക്കൽ സാമ്പിളിനകത്ത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഐ സി ഇട്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇട്ടേ പറ്റുള്ളൂ ആ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇടാനായിട്ട് ഒരു സ്വരു ഡിസൈൻ അതിനകത്ത് വന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സ്വീ ത്രേഡ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് തുടക്കത്തിൽ അത് അപ്രൂവൽ ചെയ്യും ഇപ്പൊ അവരതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഐ സി ഉൾപ്പെടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഫാസ്റ്റർ ഒരു ഒരു ടെക്നിക്ക് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ അത് വരട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ സാർ ഒരു ചോദ്യവും ഉണ്ട് ഈ ട്രൂ നാറ്റ് എന്താണെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പറയാം ട്രൂ നാറ്റ് എന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് അത് അതിന്റെ ഒരു ടെക്നോളജി കൂടെ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ട്രൂ നാറ്റ് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് അത് ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ റിയൽ ടൈം പി സി ആർ നമ്മുടെ ട്യൂബുകളിൽ റിയാക്ഷൻ ട്യൂബ്സ് മൈക്രോ സെന്റിഫ്യൂജ് ട്യൂബ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോലേറ്ററിന്റെ ട്യൂബ്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽ സ്ട്രിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽ ട്വൽ വെൽ സ്ട്രിപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രിപ്സിനകത്താണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ട്രൂ നാറ്റിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതൊരു ചിപ്പ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അതൊരു ഡിസ്പോസിബിൾ ചിപ്പാണ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ അഞ്ച് മൈക്രോലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മൈക്രോലിറ്റർ ആറിനെ അതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും അത് ചിപ്പിനകത്തേക്ക് പിന്നെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ ഹോൾ ചിപ്പ് നമ്മളൊരു മെഷീനകത്തേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാ ചെയ്യും എന്നിട്ട് റിയാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിപ്പിനെ സേഫായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും ട്രൂ നാറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു 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 മണിക്കൂർ സമയത്തിനകത്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും കൺഫേർഡ് ടു അത് ട്രൂ നാറ്റും ഒരു റിയൽ ടൈം പി സി ആർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അതിനകത്തും ഒരു റിയൽ ടൈം പി സി ആറിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ ചിപ്പിനകത്ത് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് സാധാരണ റിയൽ ടൈം പി സി ആറിന് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ സമയം എടുക്കും ട്രൂ നാറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ചെറിയ ഫുട് പ്രിന്റ് ഉള്ള ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ വേറൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഒരു കൺവെൻഷണൽ പി സി ആറിനകത്ത് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റാറ് സാമ്പിൾ വരെ നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രൂ നാറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് സാമ്പിൾ അതിന്റെ എന്ത് ടൈപ്പ് മെഷീൻ ആണ് മോഡൽ എന്നുള്ള അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കൺവെൻഷൽ റിയൽ ടൈം പി സി ആർ ആണെങ്കിലും സെൻസിറ്റിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് വലിയ ഡിഫറൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല അതേസമയം ലാമ്പ് പൊതുവെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞൊരു ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ ലാമ്പ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷ്വൽ ഡിറ്റക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ഷൻ തന്നെ ലേസർ ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ അതെ 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 അത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഡിറ്റക്ഷനിലേക്ക് പോകാം സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ കുറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും തന്നെ സ്പെസിഫിസിറ്റിയിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അതെ സ്പെസിഫിസിറ്റി കൂടിയാണ് അതേസമയം നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ട്രൂ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലിനിക്കൽ കേസസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പക്ഷേ ഇഫ് വി ഗെറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിലേറ്റഡ് പറഞ്ഞു ഈ ലൂപ്പ് മീഡിയേറ്റഡ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വൈറൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ലാമ്പ് ടെസ്റ്റ് ശ്രീജിത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം അത് ഒത്തിരി ടെസ്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെലവ് കുറവാണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും തുടങ്ങാൻ പറ്റും കാരണം അധികം പാടില്ലാതെ തന്നെ ചെറിയ മെഷീൻ ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷ തരുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഡാം ടെസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ആവപ്പെടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഐ സി ഇനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ഐ സി എം ആർ വീണ്ടും അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രൂവൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് രാജ